നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനിയുള്ള രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർണായകമാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസുകാരന് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് സമരക്കാരിൽ നിന്നാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പോലീസുകാരൻ എല്ലാ ദിവസവും സമരക്കാരെ നേരിട്ടയാളാണ് വീട്ടുകാർക്കോ എയർ ക്യാമ്പിലെ മറ്റു പോലീസുകാർക്കോ രോഗമില്ലെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പോലീസുകാരന്റെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരാണുള്ളത് ഇവരോട് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്രവ പരിശോധനയും ഇന്ന് നടത്തും തിരുവനന്തപുരം എയർ ക്യാമ്പ് ക്യാന്റീൻ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് പകലും നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് ഡി സി പി ദിവ്യ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം വൈകുന്നേരം വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങരുത് നന്ദാവനം എയർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരന് പുറമെ പൂന്തുറ മണക്കാട് പാറവിള സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുകയും ചെയ്തു പാളയം സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിന് പുറമെ പാളയം മാർക്കറ്റും അടച്ചു സാഫല്യം കോംപ്ലക്സ് സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനും വഞ്ചിയൂരിലെ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനും അമ്പലത്തറ കുമരിച്ചന്തയിലെ മത്സ്യവിൽപ്പനക്കാരനും രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബി എസ് എസ് സിയിൽ ജോലിക്കെത്തുന്നവർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കും പൂന്തുറ വഞ്ചൂർ പാളയം വാർഡുകളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളും നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വഴുതൂർ വാർഡും ബാലരാമപുരം പഞ്ചായത്തിലെ തളിയിൽ വാർഡും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി കോവിഡ് രോഗം കൂടിയതോടെ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി ചമ്പരക്കര മാർക്കറ്റിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച അൻപതോളം പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കട പൂട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു പോലീസും നഗരസഭ അധികൃതരും ചേർന്നായിരുന്നു പരിശോധന നിബന്ധന പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അടയ്ക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പും നഗരപരിധിയിലെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഡയറി സൂക്ഷിക്കണം പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ യാത്ര ചെയ്ത വിവരം എവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ സഞ്ചാര പഥവും ഡയറി രേഖപ്പെടുത്തണം നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാർക്കറ്റുകളിലെ കടകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ക്രമീകരണം ാണ് പഴം പച്ചക്കറി കടകൾ തിങ്കൾ ചൊവ്വ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാം പലവ്യഞ്ജനം സ്റ്റേഷനറി ചിക്കൻ എന്നിവ വിൽക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം മത്സ്യം മാംസം എന്നിവ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും മൊത്തം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അമ്പത് ശതമാനം സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കണം മോളിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ക്രമീകരണം ഇങ്ങനെയാണ് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കണം അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഹോം ഡെലിവറി മാത്രം പാളയം വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായ സാഹചര്യത്തിൽ പാളയം കണ്ണിമേറ മാർക്കറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിലെ സ്റ്റോർ ജീവനക്കാരനായ അസം സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണം സാഫല്യം കോംപ്ലക്സ് വ്യാഴാഴ്ച അടച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മാർക്കറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിരുന്നു കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആശങ്ക അറിയിച്ചതോടെ കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു മാർക്കറ്റും ഈ ഭാഗത്തെ മറ്റു കടകളും ഹോട്ടലുകളും ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മാർക്കറ്റിലും സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിലും അണുനശീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു രോഗബാധിതനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടിനാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തിയേഴിന് കടയിൽ ജോലിക്കെത്തി സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും നഗരത്തിലെ താമസക്കാരാണ് വഞ്ചൂർ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരന് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇവിടെയും നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ചു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് റോഡ് ആയുർവേദ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ വഞ്ചൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അണുനശീകരണം നടത്തി 